，新婚不久，儿媳刘云就被婆婆教育做一个贤妻良母，孝顺公婆，照顾好小姑子，体贴丈夫，绝对不允许和公婆顶嘴，甚至拿出了家规，刘云会遵守吗？小云，从今天开始起，你就是我们老王家的儿媳妇了。进了我们老王家的门，你就要忘记之前的身份。我不管你在娘家是什么样子，来到我们家就得听我们老两口的话。你要把我们老两口当成你的亲生父母一样对待。我们家人口少。你要照顾好一家老小的饮食起居，做一个懂事的儿媳，你必须要记住这些规矩。婆婆，这都什么年代了，还在家立什么规矩？况且我们家又不是什么大户人家，何必弄出这些条条框框呢？之前我没有听王亮跟我说起过这些事，王亮只说你们很平易近人，对人很好。他说你们家里很简单的，让我来到家里以后不要有拘束感。没想到我结婚第一天，你就开始给我立家规，你这是要给我一个下马威吗？这是做儿媳说的话吗？今天你正式成为我们家的儿媳了，你就是这样对待公婆的吗？我是你婆婆，我说了一句话，你就开始顶撞我吗？国有国法，家有家规，大门大户有大门大户的规定，我们也不比大门大户差，自然也有家规。我说什么你就听什么，这里没有你说话的份，你别管王亮怎么说，现在你要向着我说话。行，你是婆婆，我是儿媳，可是你想压我一头也得讲理，你这个家规都写了些什么？就是《霸王条约》。凭什么不允许晚起？我经常加班，难道让我和你们一样早起吗？你们五六点钟就起床，我加班回来怎么可能这么早起床呢？还有你让我照顾你们一家的饮食起居，必须要赶回来给你们做饭，我也是有工作的呀。现在轮不到你说话，生米已经做成了熟饭，你和王亮已经结婚了，你就得听我们的话，否则婆媳关系难处，夫妻关系也会闹得很僵。女人再要强有什么用？还不是的，回归家庭，我建议你婚后不要去工作，就在家当全职主妇吧。婆婆，你让我在家做全职主妇，王亮能养得起我吗？还有，凭什么要让我去照顾小姑子？难道他没有手脚吗？还让我给你们问候早安，给你们做早餐，还不能晚回家，还要打电话向你报备？你以为这是封建社会吗？刘云根本就忍受不了这些家规，这就是故意刁难他。好啊，你进门第一天就想顶撞婆婆，挑衅婆婆，你就想把家里的水搅浑。你这个居心不良的狐狸精！我是婆婆，我是这个家里的权威，连我儿子都得听我的话。你又算老几？你来到我们家就想跟我强管家权吗？我们家就是这样的家风，多年的媳妇熬成婆，你有什么特殊的呀？想吃我们老王家这碗饭，你就得乖乖听话。哎呦，嫂子，你是有学历的人，是有素质、有教养的人，就说出这样的话来吗？你刚来我家就开始挑衅我老妈吗？老妈，你快看看，这就是我哥选来的好嫂子。我老爸和我哥还在家，他就敢这么说话。如果他们不在家，还不得欺负到我们头上作威作福啊！婆婆和小姑子狼狈为奸，一起针对新过门的儿媳。刘云并没有直接反击，而是转头问王亮：“王亮，婚前你说你家很简单，没有乱七八糟的事，现在你妈妈和妹妹故意刁难我，拿什么家规来说事？你也同意吗？”老爸，你听我解释，我老妈说的没错，她就是一家之主，我和老爸小妹都得听她的。老妈这个人就是有些强势，没有其他问题，你就忍一忍吧。这个家规不是我老妈制定的，是我们祖辈们定下来的，所有人都得遵守家规，不是针对你。刘云没想到王亮竟然只说了这么两句轻飘飘的话，早知道有这样事儿，妈的婆婆就会谨慎考虑嫁给王亮这件事。王亮，我没想到你竟然是这样一个小人，你心口不一。既然你的家庭这样复杂，这样封建，你为什么欺瞒我？你就是一个骗子，你口口声声说爱我，你有没有站在我的角度去想问题？你觉得你老妈制定的这些家规合理吗？我和你结婚，并不代表着我就失去了人身自由和思想自由。老妈也是为我们好，她考虑到我们婚后也会生儿育女，所以想让你尽早进入角色。在我们家都是男主外女主内。其实我老妈的意思没有说明白，就是担心你太累了，在生意场上做女强人，哪有在家里做女主妇生活的轻松？照顾一家人的饮食起居就是做儿媳应该做的事，有什么委屈的啊？王亮，你说的是人话吗？你有没有站在我的角度上去替我考虑问题？从个人能力上讲，你都不及我的一半，凭什么要让我放弃工作，回归家庭照顾你们？如果说结婚非得要牺牲一个人，那么牺牲的人也应该是你。我不会做全职的，女人必须要保持经济独立。我需要我的工作，我不可能去照顾你们全家人，像个受委屈的小媳妇一样。你这人怎么听不懂中国话呢？我老妈也是从做儿媳的时候过来的，现在我老妈不也成功逆袭了吗？你看我们的家庭多幸福，我老妈就是一家之主，我老妈管理的很好。你跟我老妈学着点，不要那么逞强。你的教养去了哪里？婚前王亮信誓旦旦说不会让刘云放弃工作做全职，没想到婚后王亮竟然和婆婆一个鼻孔出气。王亮，你还是不是人呀？你说出这些话来是摸着自己的良心说的吗？我图你没钱没地位吗？结婚时我要你什么了？
，婚礼都是我家叔叔给操办的。你住着我的房子，开着我的车，花着我的钱。现在你老妈还给我制定了这么多家规，不就是想拿捏我吗？你以为还是封建社会吗？我嫁给你就得听你们全家人的话，任你老妈拿捏。老爸，你不要太猖狂。你叔叔家有钱提供的所有办婚礼的花销以及房子和车子，这不是很正常吗？是你自愿跟着我的，不是我强迫你的。婚姻自由，不是你愿意给我花钱的吗？现在你和我结婚了。我让你孝顺公婆，难道有错吗？不就是一些小小的家务事，至于这么上纲上线吗？我真是瞎了眼，当初怎么看上你了？我觉得你这个人老实本分，没想到我给自己挖坑，我现在肠子都会青了。我老爸老妈就我这么一个独生女，从来都不舍得让我做这么多家务。我刚嫁到你家，你老妈就给我拿出来这么多家规，你老妈就是想给我甩脸子，想要一招制服我，而你根本就没有站在我这一边。我嫁给你图的是什么？刘云此时才觉得当初为什么不听老爸老妈给自己的建议，姜是老的辣。他们早就看出王亮这个家庭不一般，没想到刚结婚就露出真面目了。刘云气急败坏走进房屋，不理王亮。老妈，这件事我们不能操之过急，小云已经不开心了。如果把她惹恼了，恐怕就没有我们的好果子吃。既然我们已经结婚了，就慢慢来吧。我相信小云的领悟会很高，但是你不能一上来就给她立家规，这样会把她给逼疯了。王亮。你这个窝囊废！现在这个臭女人已经是我家的儿媳妇了，我们怕她什么呀？就算是她要回娘家离开你，也是一个二手的，她不怕人指指点点吗？难道她老爸老妈那么有地位，不害怕被别人笑话吗？现在正好是我们拿捏她的好时候啊！有我呢，你不要怕。儿子，这件事就听你老妈的安排。你老妈可是咱们家运筹帷幄的人，当初找这个女人不就是因为她娘家有钱吗？能给我们提供我们家想要的东西吗？如果你现在不拿住她，就怕他翅膀长硬了，反倒是欺负我们。我们家的家规那是传了好几代的，他想做我们家的儿媳，就得按家规行事。大哥，家里人都表态了，所以你要跟我们站在一起。我们连起手来就没有这个女人什么事，我们要让这个女人变成我们的傀儡，我们说什么她就得做什么。你们的格局太小了，眼光太浅了，你们懂什么？我在下一盘棋，她可是重要的一枚棋子。我老丈人的企业是上市公司，我要让他乖乖的把所有的东西都给我。我们要稳住刘云，从他下手，你们懂了吗？一家人听着王亮的计划，都在憧憬未来。等拿到了刘云家的财产，就可以吃香的喝辣的。没想到刘云已经打开门走了出来，并听到了他们的对话。他假装没听到，重新进了房间，想到了一个以其人之道还治其人之身的妙计。当你刷到财神爷的那刻起，不管是有意还是无意，其实都是天意。你所有的困难在短期内都会过去，留下一句财源滚滚。未来十年你会顺风顺水，钱会追着你跑。第二天，老爸。你今天看着心情不错，是不是气消了？家和才能万事兴。我老妈这个人没有什么坏心眼儿。你看我老妈给你准备的早餐都是你喜欢吃的，蛋糕是新鲜做的，煎鸡蛋是你喜欢吃的溏心蛋，新西兰牛奶是你最爱喝的。我说服了老妈，让她改改那个家规，要照顾你的情绪，你看好不好啊？王亮，我想好了，既然我嫁给你了，就是一家人了。我是老王家的儿媳，就应该处处为家里考虑。就应该和婆婆站在一边，一切都要以婆婆为中心。我这个做晚辈的不应该这么自私，这么任性。我也应该照顾好小姑子，以后我会照顾好一家人的饮食起居，多给家里人花钱，听婆婆的话。还算你懂事，就看你之前的态度，我绝对不满意，也不会对你有好脾气。还好你脑瓜聪明，我一说你就明白，我们家就是这个情况。多年的媳妇熬成婆，你不听我的话，听谁的话呀？以后你的钱就是家里的钱，让你做什么就做什么。总之不要违背我的意思。婆婆阴阳怪气说了一堆话，刘云就当是耳旁风，她的心里早就对他们有数了。是婆婆，你说的都对，我这个做晚辈的就应该听你的话。你只东我不往西，既然我嫁给了王亮，我就是家里的人了。今天我必须要跟所有人承认错误。之前呢，我骗了你们，那是因为我害怕让你们知道真相后觉得尴尬，你们会觉得我们的身份不同。我完全是照顾家里人的情绪。老婆，你说的是什么话啊？我们结婚了，我们就是一家人。你的事就是我的事，你的困难就是我的困难。你有什么事直接和我说出来，我肯定会尽力帮你。老爸老妈小妹都会帮你，是不是？你父母遇到了什么困难，如果家里有什么事，你不要客气，以后我们是一条绳上的蚂蚱。对呀，儿媳你任性归任性，但是你是我们家的人，如果你遇到了什么困难，我们一定会尽力帮助你们的，因为我们是实在的亲戚。虽然我们就是一个普通的家庭，但是三个臭皮匠还能顶一个诸葛亮。你不要害怕，大胆地说。其实此时大家都心知肚明，都知道刘云要说什么。刘云是一个低调的人，没有告诉婆家娘家里很有钱的事。刘云买房子、买车、给嫁妆，都是以刘云叔叔的名义给的。但其实王亮早就知道了，当初也是知道刘云家境富裕才追他的。感谢大家对我的信任，是我做的不对。今天我想向大家承认。
，其实房子、车子、嫁妆都是我老爸老妈给的，并不是我叔叔给的。我娘家很有钱，我老爸老妈是白手起家的农村企业家，公司已经上市了。我老爸老妈在给我挑选丈夫时，害怕被别人骗了。所以一直隐瞒我家的实际情况。刘云故意提这件事，就是引王亮一家入坑，好看看王亮和婆婆他们怎么演戏。老婆，你到底有多少事瞒着我啊？你觉得我是一个贪慕虚荣的人吗？我会盯着你家的钱儿娶你吗？你真是把我瞧扁了。虽然我们家是一个普通的家庭，但是我们家做人是有骨气的，不会占你便宜。你现在说这番话是什么意思啊？是不是想要试探我？如果你这样想我，我会很失望的。王亮，你是什么人？我还能不知道吗？婚前我就喜欢上了你这个人，我觉得你是一个很有潜力的人，你有勇气，而且你还有办事的能力。你这个人做起事来雷厉风行。我之所以不告诉你，就是因为之前我和我老爸老妈发生了矛盾，他们逼着我嫁给门当户对的人，不让我嫁给你，因为我执意嫁给你，所以他们断了我的资金链，一分钱都不会给我。这是真的吗？老丈人和丈母娘为什么这么心狠？我说之前去看他们的时候，他们总是对我爱答不理，只有叔叔对我比较客气。我还以为这一切都是你叔叔在帮助我们，没想到这是你老爸老妈在考验我。你是他们唯一的女儿，他们为什么要断了你的钱呢？哎，真是一言难尽呢。不过王亮，你不要担心，在我的坚决反对之下，我老爸老妈害怕我会受伤，所以就同意了。之所以是我叔叔把这些东西给我的，就是想要考验你，想要看看你对我的诚意。如果之后的考验你也做到了。我老爸老妈肯定会放心把我们家的家族企业放到你手里。老婆，我对你的真心，难道你心里不清楚吗？你老爸老妈要考验我，难道你也要考验我吗？你就不能告诉他们我是真心爱你的吗？我都舍得把我的命给你，还能经不住他们的考验吗？不过你说的话我能懂，你们家是大户，人家会对我有一些考验，这是很正常的。你放心，我这个人有毅力，能够经受得住考验，不会让你失望的。对呀、啊，儿媳妇，我儿子有多么优秀，相信你也看到了。要不然你不能在万千人海中相中了我儿子。既然你们家这么有钱，你一定要对你老爸老妈说，我儿子很优秀，请他们一定要重视我儿子，要把你们家的钱还有家族企业都交给我儿子管理。你老爸老妈没有儿子，将来我儿子就给他们养老送终。婆婆，瞧你说的，我老爸老妈也不是老糊涂，我们家就只有我这一个女儿，自然是很看重王亮的。我老爸老妈手里的钱还有房产以及工厂，以后当然全是给我的。自然也都是王亮的。婆婆，你是一个深明大义的人，多年的媳妇熬成了婆，你能到今天这个位置，自然是有你的能力的。所以我会全心全意的相信你。不过我老爸老妈也有家规，需要考验王亮。儿媳妇啊，别说是几条家规，就是让王亮跪在地上给你老爸老妈磕头，王亮也是愿意的。这是你老爸老妈对王亮的信任，我们家王亮怎么能看不出来呢？我们都是一家人，不要说这种见外的话。你赶快把你老爸老妈提的要求还有家规让出来吧。说时迟那时快，刘云把昨天准备好的满满十几页纸的内容拿给婆婆和王亮看。老爸，我看了老丈人和丈母娘制定的家规，没想到竟然有这么多条，想不到你们大门大户要求真是多呀。但是你有没有替我考虑啊？我是一个堂堂的男子汉，如果让我遵守这一百八十多条的家规，你觉得我整个人是不是得累死呢？儿媳妇，你老爸老妈制定的家规可太有意思了，完全站在你的角度上替你去考虑。这是在保护你的权益，怎么丝毫也没有注意到我儿子的感受呢？让我儿子一个大老爷们去给你做早餐，还要照顾你的饮食起居，你上下班都要让我儿子去接，你们是不是太不给我儿子留面子了？就是这样啊，儿媳妇，做人不能太过分。你老爸老妈制定的是什么家规？我看就是故意想要欺负我儿子。我们家王亮也是一表人才，他现在是你的老公，如果让王亮去执行这些家规，你觉得是不是不给王亮面子？让王亮以后怎么在别人面前说话呀？公公婆婆，既然你们觉得这个家规是故意在刁难王亮，故意在制造矛盾，那么你们可以让王亮拒绝遵守这个家规。我和王亮在一起生活，也可以不用我娘家的钱，我们自己有手有脚，而且我们两个都能赚钱，也不是非要惦记我爸妈的财产。我们不需要去遵守家规，我们也可以生活得很幸福。你们说对吗？对什么对？你这个狐狸精，别以为我不知道你的诡计。你不就是故意让我们放弃你娘家的财产？你娘家的钱和厂子必须得给我哥，你嫁给了我哥就是我们家的人，别搞不清自己的位置，你自己看着办。刘云吃定了这家人的嘴脸，所以他不急不躁。哎呦，小姑子，你先别急嘛，我是在问婆婆和你大哥呢。这份家规上也有对你的安排，如果你不同意，也可以不参与，自然我娘家的钱和你也没有关系。如果你想参与，就得按照家规来行使。
。首先，你所有的衣服、个人物品都要自己收拾处理，还有你不能和你哥要钱，而且要出去找班上，不准在家好吃懒做。好你个刁蛮疯婆子，你是早就算计好我们家了吗？这个家规上还要给我安排这些事情？你是这个家的儿媳妇，是我嫂子，你就应该给我洗衣服、收拾，凭什么要让我自己动手呀？以前也都是我老妈给我洗衣服的，你一来我家就命令我自己动手处理，你算什么？而且我哥给我钱那是正常的，我凭什么还要出去打工？小姑子，你可以不按照这个家规去执行，没有人限制你的自由。但是钱同样和你也没有关系。你如果不想按照家规去执行，可以只让你大哥和你爸妈执行，谁愿意执行谁就可以分到我娘家的钱，这是不是很公平？王亮，公公婆婆，你们愿意按照家规去执行吗？如果你们也觉得委屈，可以退出这个协议。老婆，你不要和我妹妹一般见识。这份家规他没有选择权，我们都是一家人，我们说什么我妹妹都要听，我这个当大哥的说了算。妹妹，以后你就要自己整理好自己的内务，不允许给你嫂子添麻烦。没有人是你的长工，我愿意遵守，不就是干点活吗？还能累到哪里去？我不同意，你看看这份家规上写的是什么？要让我每天伺候你做一日三餐，而且还要给你收拾房间的卫生，这不就是把我当成了一个老妈子吗？谁家的儿媳会这样要求婆婆？大逆不道！凭什么又要我儿子给你洗脚丫子？你配吗？你爸妈不要以为他们有点钱就可以胡作非为、没事找事。刘云就是等着听婆婆说这样的话。哎呦，婆婆，你说这话我就不懂了。我老爸老妈制定这样的家规，也是为了考验你们呢。而且这是你儿子和你答应的事，如果你们不同意，大可选择退出，又没有人强迫你们。王亮，如果你觉得委屈了自己，你可以选择不去遵守这个家规。我早就说过了，我们可以不要我娘家的钱。你想要吗，老妈？你就少说两句吧，这是我愿意的。不就是两个月的时间吗？既然我老丈人和丈母娘给我出的这些家规考验我，我没有什么做不到的。不就是给我老婆洗脚丫子了，接送我老婆吗？这些事儿都是很正常的，只要我挤出一点时间来去照顾我老婆就可以了。我对自己完全有信心。王亮，你可要想清楚，这么多家规，处处都是刁难我们的，这比我们家制定的家规要多出来多少呀？我深刻怀疑这个女人就是想要看我们笑话，这件事情一定要谨慎对待。别到时候赔了夫人又折兵，你觉得两个月的时间好挺啊？王亮此时已经被利欲冲昏了头脑，他的眼睛里只是看到了老丈人和丈母娘手里的钱以及家族企业，所以他愿意。王亮无视了老妈对这件事的怀疑，老婆，我早就想好了，我是爱你的，我愿意接受一切挑战，这点事对于我来说算什么呢？不就是九牛一毛的小事吗？我会为你洗脚丫子，我会每天都接送你上下班，你放心吧，我老爸老妈还有我小妹一定会积极配合，保准你满意，我们是一家人。我们的劲要往一块使，好吧。既然我儿子已经这么说了，我也没有什么意见。真是儿大不由娘。王亮，既然你想好了，想要接受这个考验，这两个月的时间我们会尽力配合你。我会和你老爸承担家里的一日三餐，准保会让儿媳妇满意。既然大家都表态了，我也没有什么不满意的。我嫂子也是我们一家人。既然大家的劲都往一块使，我会做好我自己的事。我会自己洗好衣服，穿好鞋，尽量帮家里做一些家务事。不让我嫂子操心，这下你们总归满意了吧？家里的家务活都由我承担了，以后打扫卫生这一块由我全权负责，我会确保后勤工作，以后所有的买菜也全都由我负责。小云，只要你一声令下，我就去负责后勤采买，我会让你满意。婆婆虽然满嘴答应下来要负责一日三餐，可是这个婆婆精打细算，早就在算计刘云了。刘云直接和他挑开了说：“公公，婆婆，我娘家在家规上可是写好了一日三餐不允许糊弄。”你们每天都给我吃的什么饭菜呀、啊？每天不是白菜土豆就是豆角茄子，你们这是想让我吃素吗？我连一点肉末都看不见。要是这样，那么这个家规执行就算是失败了。我娘家的钱可是一分钱都拿不到。儿媳妇，你可不要挑理，这都怨你老爸，他去的晚，所以没有买到肉。以前都是由我去买菜的，他不知道买什么样的肉才好。明天就由我去早市场买肉，一定要买你爱吃的猪肉排，还要给你买大肘子。我给你做红烧肉锅包肉，你爱吃吗？对，这都是我做错了。明天我早点就出发，和你婆婆去市场去买最新鲜的猪肉排，还有肘子肉，一定要让你吃得开心。你放心，就是一日三餐伙食这一块，我们家从来没有输过别人。只要你开心，你随便点菜，我们会满足你所有的要求。以前我在娘家也是经常点菜的，我喜欢吃什么，家里人就去买什么。我想嫁过来以后，虽然你们的条件比不上我娘家，但是也不至于差这么多吧。我知道公婆是疼我的，给我吃点东西不会不舍得的吧？公公婆婆让你们破费了，我心里挺不好受的。如果你们不愿意
，我们可以终止这个家规。伯婆和公公说什么都不会拖王亮的后腿，一定会把这个儿媳妇家的财产全哄骗过来，所以他们一直忍气吞声。这会，王亮刚好下班回家。老婆，你有什么吩咐？我最近这段时间就像是忙起来的陀螺，没有时间停下来。我们的老板太压榨了，每天都是让我加班，我有忙不完的活，我真的是太累了。老婆，这个家规能不能免除，让我直接去老丈人的公司工作？我实在是不想给别人打工了。这份工作简直是煎熬。王亮，你还处于考察期，怎么现在直接想跳级？难道因为你是我老公就要打破这个家规吗？即使我去说情，可是我老爸老妈也不会同意呀、啊。本来你们家的条件就不好，我老爸老妈怀疑你就是贪图我们家的钱财才和我结婚。你这么做不是验证了他们的怀疑吗？可是我能怎么办呢？我就是一个普通的打工族，我去上班，老板就会给我小鞋穿，而且那些同事特别不是人，处处针对我，我已经站在了他们的对立面。如果你不帮我，让我去老丈人的公司，我还继续会被别人排挤。那个家规能不能先放一放？你能不能找老丈人替我说说情？王亮，这可不行。我老爸老妈说好的事，肯定会说到做到。如果让我去破坏这个协议，我岂不是成了猪八戒照镜子里面不是人吗？说什么我也不能去这样做呀。如果你觉得你达不到这个协议，那么你可以中途退出，我不会埋怨你的。我们还可以继续过日子，我可以和老爸老妈直接说明。那好吧，既然你不知道，心疼我。我只能是勉为其难，继续完成这个家规的考验。说吧，今天还有什么考验任务？还有，我想向你申请，我能不能回卧室睡觉？这可不行，我们说好两个月的考验期，你都不能回卧室睡觉的。如果你做不到，这个考验就等于结束了。今天的任务是你给我洗脚鸭子，如果你不愿意，也可以不洗，我没有强迫你。王亮一心想着攀高枝变成有钱的人，所以他迫不及待地答应了刘云的要求，去给刘云洗脚鸭子。可是，一旁的婆婆却不愿意了，儿媳妇。我儿子和我答应完成你娘家的考验，但是并不代表着我儿子就此失去了尊严。你这样对我儿子，就是故意在刁难我儿子，瞧不起我儿子。你觉得这样做合适吗？你让我儿子给你洗脚丫子，你这不就是瞧不起我儿子吗？想要把我儿子踩在脚底下，你不要以为我看不出来。老太婆，你就少说两句吧，这是年轻人的事。既然儿子愿意，你管那么多干什么呀？儿媳妇家里是有实力的，这个年头谁家里有实力，谁就有话语权。难道不是这个样子吗？我们既然已经答应了要按照家规上说的事情去办，就要努力。开工没有回头箭，你不要成事不足败事有余。对呀、啊，老妈，我老爸说的一点都没有错。既然你已经同意了，要按照这个家规上说的去办，不就是两个月的时间吗？我们说什么也要把嫂子娘家的钱和他们家的企业拿过来，所以一切的付出都是值得的。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。况且说我嫂子也是站在我们这一边的。对了，你们能这么想？我太满意了，想要拿到钱，想要让王亮成功的拿到我老爸老妈的企业，你们就得付出一些牺牲和努力。况且说，按照家规上的事情去做，对于我们这个家庭来说也是有好处的。家和才能万事兴，我会尊重公公婆婆，公公婆婆也会爱护我，我们是双赢。人为财死，鸟为食亡。王亮一心想要得到老丈人和丈母娘家的企业，所以他很卖力。老婆，我知道你心里的想法，你肯定是为了我好，不就是帮你洗脚丫子吗？不就是帮你做家务吗？这些都不算什么事，就是你要天上的星星和月亮，我也会给你摘下来的。你不要听我老妈说的那些话，都是言不由衷的。在我们家，我老妈也得听我的话，我得听你的话，就是这么一个逻辑。王亮，我也心疼你呀、啊。如果你要是不愿意，你可以随时改变主意。我们可以不要那些钱和企业，你可以去别的地方打工，不是非得来我老爸老妈的厂子。这可不是唯一的选择，你说对吗？如果你觉得不愿意。就没有必要天天给我洗脚丫子，没有必要讨我的欢心。老婆，你不要瞎说，这是我自愿的，我当然愿意了。我怎么可能不愿意呢？不就是两个月吗？我一定会坚持到底。王亮以为坚持两个月就可以得到老丈人家的钱和企业，有那么简单吗？老婆，你不是和我开玩笑吗？这天就塌了，老丈人的企业说没就没了，这怎么可能呢？之前老丈人的企业不是一直经营的都很好吗？每天都有那么多工人出入，怎么可能会倒闭了呢？哎，人算不如天算。本来我们家的企业经营得很好，可是我老爸遇人不淑，他手下的一批中层干部跳水，直接影响了企业的经营和发展。那些员工就想要得到话语权，所以一起来反对我老爸，我老爸就被他们弹劾了。我们家现在面临着一大堆的债务，我成了债权人，我现在欠了三千多万。这不可能吧？你是不是在拿我开玩笑？怎么可能从那么有钱的人变成了一个负债累累的人？这怎么会影响到你？不会影响到我们的家庭吧？王亮。我知道你对我是真心真意的，我也不能欺骗你。我老爸老妈负债累累，他们把这笔钱全都转移到我身上了。
，现在我欠的这三千多万变成了夫妻共同债务，要不然我们就分开吧，这样不会连累到你。老婆，你对我真好，你处处为我考虑，我不会抛弃你的。但是现在你们家这个情况，我必须要为我们的未来重新规划一下，那我们就先分开吧。等以后你们家的企业东山再起，我们再复合。都说钱是最好的试金石，这句话一点都没有错。王亮听说老丈人家企业破产，刘云成了背债人，他就想要放手，把刘云踢开。殊不知这也是刘云的计谋。他们以最快的速度领了离婚证，可是天下没有不透风的墙。很快，王亮就发现了不对劲。刘云，你真卑鄙！你们家的企业根本就没有倒闭，也没有欠债，你老爸老妈还是活跃在商界，我都打听好了。你为什么要这样做？你是不是从一开始就想给我挖坑？事到如今，我不妨直接告诉你。你就是搬起石头砸自己的脚，你以为自己想得很周全吗？你忘了，人外人有人，天外有天，不要在背后说假话。你欺骗了我，还贪图我家的财产。没错，我们家没有任何变化。你眼红了吗？既然我们现在什么关系也没有了，我们都已经离婚了，谁也不要影响谁。你这个坏女人，你想得太美了，是你骗了我。我要去告你，房子车子都要赔给我，还要给我精神损失费。王亮，你也不怕风大闪到舌头吗？那些东西和你有一毛钱的关系吗？全是我娘家给我买的。你只是一个占便宜的人。既然已经知道了你是什么货色，就没有必要再跟你纠缠下去。我没有去告你，就已经算是给你面子了。以后你不要来打扰我了。说完，刘云转身回家，关上了门，任凭王亮在门外怎么大声叫喊也不理他。邻居听到动静都出来看热闹，王亮怕丢脸，灰溜溜的跑回了家。